वेलकम फ्रेंड्स आई एम पारुल गर्ग और हम एन टी ए यूजीसी नेट की क्वेश्चन सीरीज को फिर से स्टार्ट करते हैं जो कि लेबर लॉज एच आर एम की है दिसंबर 2019 में इसके एग्जाम हुआ था इसके हमने पार्ट थर्ड अभी तक डिस्कस कर लिए हैं यहाँ हम पार्ट फोर्थ डिस्कस करने जा रहे हैं इससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन प्रेस करें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी वन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू एच आर ऑडिट एच आर ऑडिट से कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और हमें ये बताना है कि एच आर ऑडिट से कौन कौन से स्टेटमेंट ये होते हैं एच आर ऑडिट इज अ मैथड ऑफ इवेल्युएटिंग द करंट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बिल्कुल सही बात है क्योंकि एच ऑडिट का काम ही यही होता है कि वो करंट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को इवेल्युएट करता है सेकेंड इज एच आर ऑडिट इज ऑल्सो हेल्प इन कैलकुलेटिंग द इन्वेस्टमेंट मेड इन द ट्रेनिंग एंड एस्टिमेटिंग द रिजल्ट ऑन सच इन्वेस्टमेंट ये भी बिल्कुल सही है देन ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट असेस द ट्रेनिंग नीड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ट्रेनिंग एज अ टूल फॉर ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये भी एच आर ऑडिट का पार्ट है तो तीनों इसके करेक्ट आंसर है तो हम ऑप्शन चूज कर लेते हैं ऑप्शन फोर इज द करेक्ट आंसर नाउ क्वेश्चन नंबर थर्टी टू हु सेट दैट कॉर्डिनेशन इज द ऑर्डरली अरेन्जमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन इन द परसुट ऑफ अ कॉमन पर्पज ये बात किसने कही थी कि कॉर्डिनेशन का मतलब कि ऑर्डरली अरेन्जमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स सारे ग्रुप के एफर्ट्स को जब हम ऑर्डरली अरेन्ज कर लेते हैं तब वो एक कॉमन पर्पज को अचीव करने में हेल्प करता है तो ये बात किसने कही थी तो इसका करेक्ट आंसर है जेम्स डी मुनी ऑप्शन फोर इज द करेक्ट आंसर नाउ क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री अमंग द फॉलोइंग हु इज नोन एज द फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच ह्यूमन रिलेशन अप्रोच किसने दी थी ये दी थी एल्टन मायो ने तो ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर नाउ क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर क्रोनोलॉजिकली अरेन्ज द फॉलोइंग चैप्टर्स विच वर इंसर्टेड इन द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट नाइनटीन फोर्टी सेवन बाई वे ऑफ अमेंडमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लेटेस्ट यहाँ कुछ चैप्टर्स के नेम दिए हुए हैं इनको हमें क्रोनोलॉजिकली अरेंजमेंट करना है तो चैप्टर सेकंड ए चैप्टर सेकंड ए बताता है नोटिस ऑफ चेंज के बारे में चैप्टर सेकंड बी इसमें आता है ग्रेवियन सेटलमेंट अथॉरिटीज के रिगार्ड में देन चैप्टर फिफ्थ ए चैप्टर फिफ्थ ए के अंदर आते हैं ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट और चैप्टर फिफ्थ बी के अंदर आता है स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू ले ऑफ रिट्रेंचमेंट एंड क्लोजर्स तो ये सीक्वेंस में ही दिए गए हैं तो इनका करेक्ट आंसर है ए बी सी डी यानी ऑप्शन वन नाउ क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ वेजेस एज मैंशन इन पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट नाइनटीन थर्टी सिक्स पेमेंट ऑफ वेजेस इज 1936 के अंदर वेजेस की जो डेफिनेशन दी गई है उनमें से इन पॉइंट्स में से डेफिनेशन के अंदर कौन सा पॉइंट नहीं आता है तो बोनस एज अ पार्ट ऑफ सैलरी ये आता है देन रेमोनरेशन पेबल अंडर एनी अवर्ड और सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट ये भी है रेमोनरेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ ओवर टाइम वर्क और एनी लीव पीरियड ये भी इसके अंदर आता है एनी ट्रेवलिंग अलाउंस और द वैल्यू ऑफ एनी ट्रेवलिंग कंसेशन ये इसके अंडर में नहीं आता है तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर ना क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स गिविन बिलो आर डिफरेंट मोड्स ऑफ कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट के कुछ मोड्स दिए गए हैं फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग चूज द ऑल्टरनेटिव विच गिव्स द अप्रोच मोड ऑफ कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट यानी कंफ्लिक्ट को मैनेज करने के लिए इनमें से सबसे बेस्ट मोड्स कौन से हैं तो बेस्ट मोड है रेजिग्नेशन नहीं है कंफ्रंटेशन में सामना सामना करना तो दिस इज वन ऑफ द मैथड देन अपीजमेंट ये नहीं होता देन नेगोसिएशन नेगोसिएशन इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड मैथड ऑफ कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट डिफ्यूजन भी नहीं है तो करेक्ट आंसर इज बी एंड डी तो ऑप्शन वन इज द राइट आंसर ना क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन वॉट इज द लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग प्रोसिक्यूशन फ्रॉम द डेट ऑन विच द एलिट कमीशन ऑफ ऑफेंस कम्स टू द नॉलेज ऑफ द इंस्पेक्टर अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रेक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अवॉल्यूशन एक्ट नाइनटीन सेवेंटी मीन्स जब भी कोई ऑफेंस होता है तो उसको इंस्पेक्टर को बताया जाता है तो इंस्पेक्टर की 
नॉलेज में जब वो ऑफेंस आ गया तो उस टाइम से लेकर कितने टाइम तक प्रोसिक्यूशन को फाइल किया जा सकता है तो करेक्ट आंसर इज विद इन थ्री मंथ्स थ्री मंथ्स के अंदर किया जा सकता है ऑप्शन टू इज द राइट आंसर नाउ क्वेश्चन नंबर थर्टी एट एज पर द प्रोविजन ऑफ द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट नाइनटीन फोर्टी सिक्स स्टैंडिंग ऑर्डर फाइनली सर्टिफाइड शेल नॉट बी मॉडिफाइड Until the expiry of how many days or months? Means Standing Order Act 1946 के अंदर जब Standing Order finally बन जाता है तो उसको हम modify कब तक नहीं कर सकते तो इसका correct answer है सिक्स months. सिक्स months तक वो modify नहीं किया जा सकता उसके बाद उसमें modification हो सकते हैं तो correct answer is fourth option. Now question number थर्टी नाइन A systematic process for collecting, storing, maintaining, retrieving. and validating data needed by the organization about its human resource is termed as kisi bhi information ko collect karna store karna use maintain karna retrieve karna aur validate karna kya kehlata hai human resource ke terms mein usko kehte hain human resource information system to correct option is 2 now come to question number 40 Given below are some of the barriers of communication. Communication के कुछ barriers दिए हुए हैं यहाँ From among the above, identify the barriers which are considered as a sender related barriers. तो इनमें से हमें बताना है कि sender related barriers कौन से हैं तो perception ये नहीं होता Interpersonal sensitivity ये होता है Interpersonal sensitivity means इंटरपर्सनल सेंसिटिविटी थ्रेड होता है ये एक बैरियर होता है कम्युनिकेशन का इसका मतलब होता है टू इंटरेक्ट विद पीपल सोशली व्हेन समवन इज सोशल थ्रेड टू देम कि आप किसी से सोशली इंटरेक्ट कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको उनसे डर है कुछ थर्ड इज डिफरेंट फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस दिस इज ऑल्सो अ बैरियर फ्रेम मीन्स बिलीव प्रेफरेंसेज वैल्यूज कल्चर मीन्स किसी भी पर्सन के वैल्यूज हैं बिलीव हैं वो डिफरेंट होते हैं तो ये एक वेरियर होता है कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन लोडेड ये वेरियर नहीं है तो करेक्ट आंसर इज बी एंड सी तो ऑप्शन वन इज द राइट आंसर यहाँ हम इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे तो फ्रेंड्स आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा और अगर आपने अभी तक बेल का आइकन प्रेस नहीं किया है तो उसे प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें